现在我要来给大家变个魔术，三、二、一，当当当当！七年前第一次到美国，新英格兰浓烈的秋色就让我从此深深的爱上了秋天。从此，每年秋天的第一杯南瓜拿铁也成为了一种仪式感。喝了今年秋天的第一杯南瓜拿铁，从温哥华一路向北，我们来到这个有点冷清的小镇。在开了五个小时的车以后呢，我们来到了一个不怎么有名的旅游胜地，叫 Clear Water 清水镇。哎，好有复古的感觉啊！你看这种秋高气爽的天气，这边其实明显的感觉到已经很冷了。一路上的风景也不是很美。嗯，反正叶子也没有黄太多，或者说红太多。这次的旅行计划呢，就是没有计划。我们会在这里待两个晚上，去看一下这边这个 Wells g r a y 的省公园，那边有几个瀑布，其实也就是去看一下而已。但是能不能拍什么就不知道。路还有一个小时，但今天估计那边也没有什么太多日落，被山挡住了，我看不清情况。你这边叶子也没有太黄啊，或者是颜色比较丰富，但是这个地方就用眼睛看就很美啊，感觉还挺宁静的。摄影师真是拼啊！太开心了。去找拍日落点的路上，突然看到了彩虹，因为那个角度真的很 tricky 啊，所以就一直趴在地上，真的很像 p o g u y 啊那种感觉，在那拍彩虹。每次看到彩虹都会很兴奋，好像是这个大自然在跟我讲话，在欢迎我，在跟我说。欢迎你来这里呀！今天我们的目标就是去这个公园里面去转一转，看看那些比较有名的瀑布。我们现在打算去这个 Wells Gray Park 的 Visitor Center 去看一看有没有什么我们需要提前知道的信息。我真的很喜欢现在那种很冷的温度，又不是太冷。你在干嘛 ？Wells Gray Provincial Park 是 BC 省一个以瀑布闻名的公园。在这里分布着大大小小好几十个瀑布。我们现在去那个 Dawson Fall， 但是现在好冷啊，我们现在只能跑步取暖。Dawson Fall 好远啊，好远呢、啊，跑步，跑步，我们到了。所以，用墨镜拍彩虹的技巧学会了吗？这就是这个公园的当家花旦。Pumpkin Falls， 因为光线现在照不到下面，其实它这个地方像一个大碗，被水冲出来的一个大碗。哇，这个公园完全没有人呢，就只有我们俩，太幸福了吧！感觉这个下面很适合洗澡，到时候那种淋浴头那种水量又大。嗯、这次来到这个公园是十月初。或许天气已经太冷，公园里几乎已经没有游客。
这反倒是给了我们安安静静享受这一片秋色的好机会。手机拍的比较美，<笑>手机拍的比眼睛看的还好看。我们在一个什么 farm， Ray Farm， 不知道这个地方有什么样的历史，就是来看看。所以这些房子以前都是原住民农场，现在等他们搬走以后，他们就把这些房子废弃下来，然后这个省公园就把它做成保留地了，看上去还有以前历史的沧桑呢。因为走了一个奇怪的人。山都是黄色，好棒啊！特别是现在又有光线，直接忘记装 CPL 了。今天晚餐啊，我们来到一个叫做 Double Dragon Restaurant 双龙餐厅，没有想到这里还有中餐，不知道为什么我不太敢上去，就就就是有点害怕这个感觉。然后我让俊上去点菜，我们 take out 回去吃。我不知道我在怕什么，我知道这里是安全的，但是这个房子的整体的感觉让我觉得有点害怕，包括他挂的那些花。回到酒店吃饭，双龙餐厅虽然看起来可怕，但是他的菜还不错。这个酒店小小的，然后里面都是圆桌子，这种七十年代，但是没有任何人在里面坐着，能在偏僻的地方吃到中餐还是不错的。我就饿死了，开始吃吧。Good morning， 今天我们六点就起来了，打算出门去拍雾，不知道能不能拍到什么。好久没有起来那么早了，好开心啊！他还没有睡醒，睡醒了，睡醒了。早上七点的清水镇，太阳还没升起，户外只有零度，可能是因为周围环绕着群山，这里的早晨特别容易起雾。真的很难找地方拍，感觉太阳也没有太出来，只有这一块有雾，于是我们就拍出了我们的无人机。第二天的早上，果然就有雾。这个是 Dutch Lake 的旁边，这一片被浓雾盖住了，其实，所以真的是什么都看不清。但是早上的这个湖面的波纹啊，真的很美。这没有什么人呢，拍不到什么好看的照片，但是都是一些很细细微的东西，让我觉得很美。早餐时间。打算来一次 Tim Horton， 为什么呢？因为我来加拿大这么久，我只吃过一次 Tim Horton。今天再给他一次机会吧。And anything to drink with that? 黄油可颂 ，Blueberry Muffin， 俊仔的拿铁。今天从 Tim Horton 回去收拾行李，我们就要往绿湖开。因为好像可能会有两天都要下大雨，所以我们可能就是在小木屋里卡等。嗯。<笑>我吃下你的拿铁，好厚的奶泡，我天哪！现在开了可能有一个多小时，到了这个绿湖这一片地方，我们住的这个 resort 真的好美啊！这个就是我们的小 cabin， 烧烤，但是感觉这这上面全是蜘蛛网哎，好
后这边有一个厕所，这是一个 full bathroom， 这是我们的房间，哈哈，是像一个很大的 loft， 然后两个单人床。你看这个外面的景色超美的啊！这是我们的小厨房，这几天在这做饭吃。那这上面还有一个楼梯呀、啊，他说就是给 kids 住的，但是我们没有 kids 在这里。没有吗？哇！<笑>他就想要大家摸摸他，爱他。Good girl, good girl。你怎么这么可爱的 ？You're so cute, Billy. You're so cute. We now are in front of the Blue Hill. Yes, it's really beautiful. And here you can ride a canoe. Let's go. 真的好清澈哦，真的很美。这个地方，湖面很平静，又没有人。这个小船其实没有开呀、啊，可那么稳，我有点害怕。虽然我不会死，但是我还是不想掉到这个水里去。有人要飞了。去那边接你，<笑>好累啊！日落好美啊，特别喜欢维纳斯带，这边这颜色太美了。今晚我们打算去拍银河，因为现在银河很早嘛，大概就八点多，半个小时迎星。不过我还得去找地方拍，希望今天拍银河顺利。好冷，超级冷。收工回家了，我操，巨他妈冷，我手已经没有知觉了。在这里玩各种各样的排列组合，但是看到星空还是很好的。今天晚上我们决定打开窗帘睡觉，这样我刚刚试了一下，把灯关掉以后，窗外全部都是星星，我就想看着星星入睡。明天早上就用这样光让我自己醒过来。今天看到了银河，也真的觉得蛮幸福。啊，最近我就一直被泡在被爱的那种感觉里。这一次旅行拍的照片和修的照片，应该都是一种被爱的情绪，应该会很不错。出去走走，看有什么好玩的。今天天气预报说会下雨，所以我们并没有安排什么特别的活动。来湖边走走，呼吸冷冷的空气，也觉得特别舒服。不过风很大，有点冷，还好有热腾腾的咖啡。哇，差不多刚。我觉得我们这是个拍 MV， 有景色。来一首。
八哥汪汪，坐在大门口汪汪。感觉好丰盛啊 s t e v i 做的豪华，豪华辛拉面，这个三文鱼很好吃，芒果味的。谢峰。这两天看上了湖对面荒野里的一棵树，所以我们顺着地图过来找它。不过呢。对，因为并没有路可以去，所以我们开进了路边的荒野。我们现在从公路开到了一个奇奇怪怪的烂地方，来看一下这是走什么样的路。Oh my god， 好晃啊！<笑>我们还是回去吧，太可怕了。天哪，好危险！我们这个路还是太陡了，我们决定沿路返回。早上迎着晨光，我们在湖边散步。今天是最后一天了，好想走之前再拍一次银河，所以上午去附近踩了个点。啊，踩点结束，好冷啊！现在是大概一到二度吧，所以犒劳自己，吃冰淇淋了。你不冷吗？我的手都冻僵了。最近真的特别冷，所以今天喝一支名叫“冬天”的咖啡。外面出太阳了，我们现在准备划船去了。我现在一个人孤独的在一艘船上，史迪里在那边拍照呢。那边下雨还是挺壮观的，现在没有光，没那么好看。今天第二天坐这个船就不害怕这个平衡了耶！我是个电动机，是什么机？终于我们滑到，从我们家滑到了对面来。我是要来看这几棵树的，之前就觉得它特别好看，真的觉得它很美，很好看。这棵枯树，之前还想来拍银河，但是无奈是晚上不能划着船过来，都是芦苇，不知道怎么上岸，但是真的很好看。搁浅，我感觉，你看这水水很很浅的、嗯，还行啊，有芦苇踩着，看啥？嗯，哇哦，哇，我们终于到了对面，这就是我们住的地方，我们的小木屋在这儿，我们划过来，这就是我的书。树是不是很美？超美的，在对岸就远远的看到它了，看了几天了。哇，光来了！天哪，我一拍东西，光就来了。
我好喜欢现在这种我们俩在到处乱走探险的感觉，而且现在阳光来了，我的天哪，真的太美了！怎么可以这么美？天上有一些灰灰的云，然后这些蓝蓝灰灰浅浅的颜色配着这种亮黄亮黄的感觉，天哪！你看我后面这些 Aspen 也很明亮啊，对吧？太美了，真的很美。刚刚过去了一只星星，大家不要误会。好美哦，好开心哦！今天现在应该就是今天的高光时刻，好开心哦！我真的太喜欢太喜欢这个地方了。之前远远看到就想来，没想到今天来了以后，阳光这么配合，我还以为不会不会出太阳了，我都没带相机，结果阳光超配合，我就。手机拍了，这种感觉是幸福的，好像他们都是人在跟我讲，好像他们都是我的好朋友的那种感觉。就下次他们说再见了，我下次还会再来的。下次再来，他旁边这个小小 Aspen 应该就要长高，会有更多的 Aspen 在这里。今天看到了很多小的 Aspen， 开心。嗯，可是又有点感，有点伤感，因为要跟他们说再见了，又有点想哭。刚刚这个经历真的是让我不得不怀疑，这个世界真的是发生的一切都刚刚好。去到那一片让我觉得很美啊，然后划船遇到暴雪，天哪，下雪啦！一上船就是雪，我感觉是，而且我我一上到那个岸上开始拍照的时候，阳光就起来了。之前一直以为今天可能没有光。就是很配合，一直刚好我拍完照，我们准备走的时候，阳光就没了。然后一上船的那一刻，就开始下雪，然后一直下，一直下下。Oh my god！ 我今天又被爱到了。你看这个雪，好，往里面吹，好壮观啊！我在那边。下到我们快到家的时候，就是那种很大一颗，有点像是冰雹，但是我觉得是雪了，是冰雹吗？下冰雹了！天哪，你看。有点像是很大一颗的冰雹，然后一上到岸，刚好隔壁邻居回来就把我们捞上来。我觉得这一切都太巧合了吧，让我很怀疑人生。现在太幸运了吧？是我 reserve 的这些这些服务。啊，俊仔跟这些大地母亲很熟。嗯，挺熟的。灯瞎火的，我们又来了。结果发现那边的云还是太厚了，刚好迎新的地方，而且那个信号塔的红灯一直在闪，所以迎新的地方完全看不到，就会觉得整张图就 not worth it。你看我还带了一把伞，因为还在下啊，所以没那么冷了。明天早上可以干日出，明天日出应该还行。我们回去吧，反正已经欣赏好了。我们明天早上日出见。起来拍日出了，全部都是雪。Oh my god！ 还有鸭子。Good morning！ 现在是早上七点，我们如愿以偿的在这里拍日出了。那边太阳会从那个地方出来，现在看到一点点颜色，但是感觉。我不知道是时间没到，还是因为太阳也被包住了。但是背面的维纳斯带特别美，粉粉蓝蓝的。哇，居然最后一天让我看到了一个特别好看的日出。这几天就是在疯狂的拍照，这次旅行又让我又一次感受到了疯狂拍照和修图的快乐。这几天真的除了吃饭、赶路、睡觉，就是在修图，什么也没有干。生病了头痛，修图，因为修图会让我忘记头痛，很冷了修图。绿湖这片地方，我感觉它整个的人文啊，包括跟大自然、牛牛的那些，这整片地方的感觉还蛮好的。这边的人也很
友好，好像他这边都不会把大自然和动物跟人画上一条很明显的 boundary， 都是一生活在一起的，没有什么界限。虽然这个地方有点像是秋末冬初了，但是真的还是很不错。大家有机会可以来玩玩看。这就是秋天的第二杯 pumpkin spice cold brew。Google 把我们导来了一条这样子的路。请问这是什么路？连路，我靠，没有路啊！等我冲出去吧。啊哦，啊哦，啊哦！刚刚俊仔去洗澡，他洗完澡以后出来跟我说，为什么这里的沐浴露都不会有泡泡的呢？所以他就洗了好几遍，怎么搓都搓不出来泡泡。然后刚刚去洗澡，我发现他用的东西是这个 body lotion。Oops。Body lotion 是护肤用的，是用来涂的。从今晚开始，你离我十公里远，好吗？俊仔的主播天赋。中午在家吃完面以后，下午天气妖风四起，然后又又各种，然后时而下雨，时而晴，不对，然后经常下，然后然后下了一阵，然后下了一阵雨。我们现在在我们小木屋旁边的一个小圈，昨天来过，昨天来过，今天，嗯、呃，然后现在湖面上有点雾，我已经不知道要说什么了，说要 stay 来说吧。<音>